കൺസെൻട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി വരുന്ന പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് ടെൻത്ത് മെയിൻസ് മുതലായ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി പ്രസ്താവനാ രീതിയിൽ ചോദിച്ച മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു യുവർ ഫാമിലി പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എസ് എസ് എൽ സി ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ പരീക്ഷയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏറാൾ നാട് ഉടയിവർ എന്ന ജൂതശാസനത്തിൽ പരാമർശിച്ച് കാണുന്ന നാടുവാഴികൾ ആരായിരുന്നു ഏറാൾ നാട് ഉടയവർ എന്ന ജൂതശാസനത്തിൽ പരാമർശിച്ച് കാണുന്ന നാടുവാഴികൾ സാമൂതിരിമാരായിരുന്നു സാമൂതിരിമാർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ ജ്ഞാനോദയം സഭ ഷൺമുഖ വിലാസം സഭ സുധർമ്മ സൂര്യോദയം സഭ ജ്ഞാനോദയം സഭ ഷൺമുഖ വിലാസം സഭ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഒളിമ്പിക് ഹോക്കി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെഡലുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് സ്വർണം ഒരു വെള്ളി മൂന്ന് വെങ്കലം ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെഡലുകൾ എത്ര എട്ട് സ്വർണം ഒരു വെള്ളി മൂന്ന് വെങ്കലം എന്നിവയാണ് രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വർഷവും സംഭവങ്ങളും ആണ് ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് എഴുതുക ഇതില് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നെപ്പോളിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ ബ്രിട്ടനെതിരായി യൂറോപ്പിനെ അണിനിരത്തുക എന്ന പരിപാടിയായ കോണ്ടിനെന്റൽ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി ഫ്രാൻസിൽ ഒരു നിയമ സംഹിത നടപ്പിലാക്കി ഇത് രണ്ടും നെപ്പോളിയൻ ആണ് ചെയ്തത് ആരാണ് സാമ്പ്രദായിക ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സാമ്പ്രദായിക ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഹംബോൾട്ട് ആണ് അലക്സാണ്ടർ ഹംബോൾട്ട് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത സംസ്ഥാനം ഒറീസയാണ് ഒഡീഷ അപ്പോ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കാനുള്ള കോഡ് എന്താണ് എം ജി ആറും എം ടിയും കൂടി ചേർന്ന് ജെ സി ബി വാങ്ങി എം ജി ആർ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എം ടി മിസോറാം ത്രിപുര ജെ സി ബി ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പെടാത്തത് ഏതാ ഒറീസ ഒഡീഷയാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ശില ഏത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ശില ആഗ്നേയ ശിലയാണ് മാതൃശില എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം ബസാൾട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കോപ്പ് ട്വന്റി സിക്സ് യു എൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം യു കെ ആണ് യു കെ കാർഷിക വികസനത്തിനും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബാങ്ക് ഏത് നബാർഡ് ആണ് കാർഷിക വികസനത്തിനും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബാങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന നീതി ആയോഗ് ആരംഭിച്ച വർഷം നീതി ആയോഗ് ആരംഭിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി 
ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ കാലഘട്ടം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷമാണ് ആറ് വർഷം കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ ആരാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി ആണ് പി സതീദേവി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ താഴെ പറയുന്നതിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് സ്വത്തവകാശമാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർവീസ് റൂൾസ് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയത് ഭരണഘടനയിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കഥകളിക്ക് ആലംബമായിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ രൂപത്തിന്റെ പേര് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപത്തിന്റെ പേരെന്താ ആട്ടക്കഥ ആട്ടക്കഥ പാരാലിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ആര് പാരാലിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് അവനി ലേഖര അവനി ലേഖര ഡി വിനയ ചന്ദ്രൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഏത് അല്ലാത്തത് കിരാതവൃത്തമാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി പൊടിച്ചി ചിറപ്പെല്ലാം ഡി വിനയ ചന്ദ്രന്റെ കൃതികളാണ് വർക്കലയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വർക്കലയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ചത് നടരാജ ഗുരുവാണ് പൽപ്പുവിന്റെ മകനാണ് ആര് നടരാജ ഗുരു അടുത്ത ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഡേ നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഡേ നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് പെടാത്തത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് നിബിൾ എന്നത് നിബിൾ എന്നത് നാല് ബിറ്റിനെയാണ് ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബിറ്റ് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെയോ ഓഫീസിന്റെയോ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സേവന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം സ്പാർക്ക് ആണ് സ്പാർക്ക് അപ്പൊ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സേവന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്പാർക്ക് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണെ താഴെ പറയുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അതായത് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിമുക്ത നിർധനരാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിലൊക്കെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം പൂർണമായും മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ നിർവചന പരിധിയിൽ വരുന്നവ 
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് മേൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അപൂർണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മേൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും എന്തല്ല കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ പട്ടികജാതി പട്ടിക ഗോത്ര വർഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള നിയമപ്രകാരം അതിക്രമം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് അതിക്രമം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് മൂന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് മൂന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പിൻബലം താഴെ പറയുന്ന വെയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ആര് നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആർ കെ അഗർവാൾ ആണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ കെ അഗർവാൾ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന മൂലകം ഏത് എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന മൂലകം കാൽസ്യം ആണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾക്ക് മുൻപ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാകാതെ പോയ പഞ്ചായത്തി രാജ നഗരപാലികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത്തിനാലും അറുപത്തിയഞ്ചും ആണ് അറുപത്തിനാലും അറുപത്തിയഞ്ചും പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എം എൻ റോയി ആണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എം എൻ റോയി ആണ് ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഉപാധിയായി പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടുത്തത് അടുത്ത കാലത്ത് പഞ്ചായത്തി രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെ വൈകി നടത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തമിഴ്നാടാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ജില്ല ഏത് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ജില്ല ഏതാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് അപ്പൊ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ അത്രയും മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനറൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് പോവാം തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ഉത്തരം നാല് മാത്രമാണ് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന അപ്പൊ നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നത് സ്വാതി തിരുനാൾ അല്ല അത് കിഴവൻ രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധർമ്മരാജയാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രസ്താവന ശരിയാണ് ഗർഭശ്രീമാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു സത്യപരീക്ഷയായിരുന്ന ശുചീന്ദ്രം പ്രത്യേകം അഥവാ ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്കൽ നിർത്തലാക്കിയത് ആര് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടു മാത്രമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താ ലാഹോർ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അത് തെറ്റാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നടന്ന ഐ എൻ സിയുടെ ലാഹോർ സെഷനിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് അപ്പൊ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസായി ആചരിക്കുന്നു മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് താഴ്ത്തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉഷ്ണമേഖല ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലേക്ക് മർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതാണ് വാണിജ്യ വാദങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖ താഴ്ന്ന മർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റാണ് വാണിജ്യ വാദങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വിളകളെ കുറിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ശരി
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഗോതമ്പ് ഒരു ഖാരിഫ് വിളയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ തെറ്റി ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാബി വിളയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സർക്കാരിന്റെ ധനനയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ബന്ധമില്ലാത്തത് പൊതുവിതരണം എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ധനനയം ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് പൊതു വരുമാനം പൊതു ചെലവ് പൊതു കടം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എൺപത്തിയാറാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയിൽ പുതിയതായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പിൽ ആറു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശൈശവകാല പരിചരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കടമയാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു അടുത്ത ചോദ്യം ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വകുപ്പ് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ശരണ്യ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശരണ്യ പദ്ധതി സ്വയം തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം ഏത് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗമാണ് സിലിക്കോസിസ് സിലിക്കോസിസ് എന്നത് നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിന്റെ ലോഗോ എന്താണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിന്റെ ലോഗോ നീലവൃത്തമാണ് നീലവൃത്തം ഭൂമിയുടെ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് മാസം ഭാരവും നിർണയിച്ച ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്കടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടായിരുന്നു മാസം മാറുന്നില്ല ഭാരം ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പൊ മാസ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് ധ്രുവ പ്രദേശത്തായാലും ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്തായാലും അതിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല മാസ് അഥവാ പിണ്ഡത്തിന് പക്ഷെ ഭാരം ഭാരം വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ധ്രുവ പ്രദേശത്താണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് സീറോയിൽ എത്തുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ അതായത് മധ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതും നിവർന്നതും വിദ്യയുമായ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ വക്രതാ ആരം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ദർപ്പണം ഏത് തരമാണ് അതിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്ര അപ്പൊ വക്രത ആരം തന്നിട്ട് ഫോക്കസ് ദൂരം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മൈനസ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതും നിവർന്നതും വിദ്യയുമായ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ അല്പനേരം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ അല്പനേരം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടാനുള്ള കാരണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചാൾസ് നിയമമാണ് അതായത് വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ബലൂണിന്റെ വോളിയം കുറച്ചും കൂടെ കൂടി അത് പൊട്ടിപ്പോകും സ്ഥിരകാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏത് സ്ഥിരകാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൽനിക്കോയാണ് അൽനിക്കോ നന്ദനാർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് നന്ദനാർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പി സി ഗോപാലൻ ആണ് എങ്ങനെ ഓർക്കാം നന്ദ ഗോപാലൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നന്ദ ഗോപാലൻ ഏത് കായിക താരത്തോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഇന്ത്യ ദേശീയ കായിക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഉദരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ധ്യാൻചന്ദ് അപ്പൊ ധ്യാൻചന്ദിനോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ കായിക ദിനമായ
വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽനിന്നുള്ള ഡേറ്റ സെ ലോസ് ആവുന്ന മെമ്മറിയാണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി അസ്ഥിര മെമ്മറി എന്ന് പറയും ഇൻഫോർമേഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ സി ടി ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദവും കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവുമായ രീതിയിൽ പൗരന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏതാണ് ഉദരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസ് അപ്പൊ ഈ ബൈൻഡർ പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യ പേപ്പർ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നടന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഈ പരീക്ഷ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫോം ഓഫ് അദ്വൈത പ്രീസ്ഡ് ബൈ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഈസ് നോൺ അസ് ആത്മവിദ്യ ആത്മവിദ്യയാണ് അൽ ഇസ്ലാം ദ ജേണൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി വാസ് ഇൻ അൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അറബി മലയാളം ആണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് എ എം ആണല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അറബി മലയാളം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ദ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജന സഭ വാസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ആണ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജന സഭയുടെ ഫൗണ്ടർ The poem Jadi Kummi was written by Jadi Kummi in the poem Iridhiya Dara Pandit K.P. Karupan Aana Pandit K.P. Karupan The leader of Brahma Samaj in Calicut Kodikod Ulla Kodikod Nilavil Vanna Brahma Samaj at the leader Aara Irinu Ayatthan Gopalan Ayatthan Gopalan The social reformer who made a drastic call to burn temples as the earliest way to wipe out superstitions. And the Vishwasangal Uduvakaan ulla easiest way ennu varayinthadu Ambalangal ka tee kolutthu ke aana Ennu aru drastic call Alengil ingine paranya social reformer aara aana Vt Bhattadiripad aana Inni namakk Ambalangal ka tee kolutthu Kallumala agitation is associated with അപ്പൊ കല്ലുമാല സമരം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയ്യങ്കാളിയാണ് അയ്യങ്കാളി കല്ലുമാല സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഹൂ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് കേരള ആസ് എ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഫൂൾസ് വെയർ എവറി വൺ വാസ് ഹാപ്പി ഇൻ ഹിസ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇൻ ഹിസ് സൂപ്പർസിഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഏജ് ലോങ് സോഷ്യൽ ബോണ്ടേജ് ആരാ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദ ബ്രണൻ സ്കൂൾ അറ്റ് തെല്ലിശ്ശേരി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അണ്ടർ ദ ഓസ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ഹൂം ബേസൽ മിഷൻ ആണ് ബേസൽ മിഷൻ ബി ഇ എം ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് കഥകളി ഇൻ കേരള ഇൻ റീസെന്റ് ടൈംസ് വാസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ആരുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ റാം ദ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ഇൻക്രീസ് റാമിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോളും റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റാം റോം എന്താണ് പ്രൈമറി മെമ്മറീസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഈസ് ബൈറ്റ് അപ്പോ ഒരു ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ബൈറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് എത്ര ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ജിഗാ ബൈറ്റ് ആണ് സ്വതന്ത്രിനു Consider the following pairs. Correctly matched diet or the pairs are the key. One number and one. Motherboard in expansion slot on the CPU in the accumulator. 
അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും നാലും ആണ് ഇമെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് യൂസിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഹോട്ട് മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എക്സെട്ര ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സച്ച് എ ഫെസിലിറ്റി ഈസ് റെഫർ ടു അസ് വെബ് മെയിൽ ഇമെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് യൂസിംഗ് ഇമെയിൽ ക്ലയന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ യുവർ ഇൻ അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും നാലും ആണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ബ്ലോഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സെർച്ച് എൻജിൻ സെർച്ച് എൻജിൻ അല്ലാത്തത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആണ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് എന്തുവാ വെബ് ബ്രൗസറാ ഗൂഗിൾ ബിങ് ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം അൾട്ടാവിസ്തയൊക്കെ എന്താണ് സെർച്ച് എൻജിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വൈൽ ഡൂയിങ് ആൻറ്റിവൈറസ് സ്കാനിങ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഫയൽസ് പ്രോബ്ലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് വൈറസസ് നെയിം ദ ഏരിയ ഉത്തരം ക്വാറന്റൈൻ ആണ് ക്വാറന്റൈൻ ഫോർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിക്കോഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് യൂണിക്കോഡ് ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് അപ് ടു ഹൗ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂണിക്കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിക്കോഡിന് കഴിയും അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചൂസ് ദ ഇഡിയം ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ സെന്റൻസ് മീനിങ് ഫുഡി ഓൺലി എ ഫ്യൂ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഡാഷ് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടേൺ ഡപ്പ് ടേൺ ഡപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഓൺലി എ ഫ്യൂ കണ്ടസ്റ്റൻസ് അപ്പിയർ ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ടേൺ ഡപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടേൺ ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഉൾവലിയുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടേൺ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടേൺ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ജാഗരൂകനാകുക ജാഗരൂകനാകുക അപ്പൊ ടേൺ ഡപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഒരു ഫ്യൂ കണ്ടസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ അപ്പിയർ ചെയ്തുള്ളൂ കോമ്പറ്റീഷന് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫിലിം ക്രൂ ഡാഷ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ടു ക്ലിയർ ദ ഫീൽഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വെന്റ് ഓൺ വെന്റ് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോ ഓൺ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഇതിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒ പി പി ഒ ആർ ടി യു എൻ ഐ ടി വൈ ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒ പി പി ഒ ആർ ടി യു എൻ ഐ ടി വൈ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ദിസ് ഈസ് എ സ്കൂൾ ഫോർ ഡാഷ് ബ്ലൈൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബ്ലൈൻഡിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ദായാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് The train was going at 80 kilometers dash hour. Hour is the same thing. I am going to pronounce the word Swarakshana. That is why I am going to pronounce the word Swarakshana. I am going to say the article. I am going to say it. Complete the sentence using appropriate preposition. The rule is applicable dash everyone. The rule is applicable to everyone. All of them are the same thing. There is a misunderstanding dash Mr. Lal and Mr. Roy. രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ദർ ഈസ് എ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ മിസ്റ്റർ ലാൽ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ റോയ് രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കാം എമങ് ആണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസസ് യൂസിംഗ് കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹി ഡാഷ് ദ ബെൽ ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് But no one opened the door. Uthram option C. Had been ringing. Arum turan nila. Apo adishu kundi e irinu. Kure nere teka. Past il continuous either action. Penda cherke inde. Past perfect continuous. Had plus been plus ing form of the verb. Akshay arum turan nila. Simple past. Past il narna action ana le.
അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ വി റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ദ ബസ് ഡാഷ് ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ ഏതിലാ പറയണ്ടേ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് രണ്ടാമത് നടന്ന ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം നടന്നത് എന്താണ് ബസ് പോയതാ അപ്പൊ ബസ് പോയത് ഏതി പറയണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പറയണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് രണ്ടാമത് നടന്നത് ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതാ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീച്ച്ഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീലങ്ക ഡാഷ് ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ലൈസ് ശ്രീലങ്ക ലൈസ് ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരായതുകൊണ്ട് സിംഗുലാർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സിംഗുലാർ വെർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അൺസ്ക്രാമ്പിൾ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് ടു മീ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മീനിങ് ഫുൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കി ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസിലേക്ക് എത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അതായത് ഓപ്ഷൻ ടു ഹിസ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അൺസോൾഡ് മിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ് യൂസിങ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ഫയർ ഫൈറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ പുട്സ് ഔട്ട് ഫയർ ഹൂ അല്ലേ ഒരാളെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൂ പുട്സ് ഔട്ട് ഫയർ കൺവേർട്ട് ദ സെന്റൻസ് ടു പാസി വോയിസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് അവർ ഗേൾസ് ക്യാൻ വിൻ ദ മാച്ച് അവർ ഗേൾസ് ക്യാൻ വിൻ ദ മാച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ പാസി വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഏതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ മാച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ മാച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ദ മാച്ച് ക്യാൻ ചേർക്കുക ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ആണ് ഇതിനെ പാസി വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ബി ഫോമും കൂടെ വരും അപ്പോ ദ മാച്ച് ക്യാൻ ബി പിന്നെ ബി ത്രീ അപ്പോ ദ മാച്ച് ക്യാൻ ബി വൺ ബൈ അവർ ഗേൾസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കാനാണ് ഹി സെഡ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഫിലിം ഹി സെഡ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഫിലിം ഇത് വരുന്നത് ഹി സെഡ് എന്നുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ആകും ഡോൺ എന്നുള്ളത് ഡിഡിൻ്റ് ആകും പിന്നെ ദി ഫിലിം എന്നുള്ളത് ദിസ് ഫിലിം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഫിലിം ആകും പക്ഷെ ഓപ്ഷന് ദ ഫിലിം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് ഉത്തരം ആദ്യത്തെ തെറ്റിപ്പോയി ഹി ഡോൺ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹി സെഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഹി സെഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഐ എന്താവും ഹി ആകും ക്യാൻ എന്നുള്ളത് കുഡ് ആകും ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ളത് എന്താവും ഹിം സെൽഫ് ആകും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഹിം സെൽഫ് പങ്ക്ച്വേറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് സ്യൂട്ടബിളി അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്പെക്ടാക്കുലർ സൈറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് ആക്കുക അവസാനം എന്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് സ്പെക്ടാക്കുലർ സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു